channel it's me Sean with you so guys I'm on a ride I'm on my way to Chavakad Marine World I'm located in Trishur district I'm going to be in my hometown for 4 and a half hours journey I'm going to be in my hometown for 3 and a half hours I'm going to be in my hometown for 1 more hour I'm going to be in my hometown अबम याने रोड साइड ले एक शेड ले पम जस्टिंग है ना रस्टी ये तो उन्हें क्या इंडस स्कूटर ये वाला पार्टी ये देते हैं ना इंडस साने लोग ये वाला काला अबम इन्हीं एक अदेश ये निकलो एक वन अवर जर्नी है ना डेट इस एक 50 किलोमीटर्स ट्रैवलिंग कोड है ना चावकार्ड लोटे अबम उन्हें रेस्टेड कमेंट video description yang kau dite tanda, abang you can just have a look at it, including the contact details and Google Map location also I have given. Abang, ni kalau nak kaya madi, for those who are interested in following up to this particular place, can check in my video description. Abang, ni anda ilum, anggota pukon rikya, journey edon rikya. Abang, ni anda ilum, a cawakad marine world di etien sesam, ni anda ulat details and kari ngalum, ni anda kani share nai. So guys, keep supporting and watch this video till the end. Let's move on. Finally, I am going to the Marine World of Chavakad Marine World. I am going to the entry pass. This is the Chavakad Marine World. We are going to the Valley Unique. There is an auto stand here. We are going to the Chavakad Beach. I am 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 going to the Ticket Counter. So guys, let's move on. Finally, I am going to the Chavakad Beach. I am going to the Chavakad Beach. ये पंचावड़ी बीच न तोड़ डटा ये मराइन वर्ल्ड लोकेटेड है कना पन यान दायलम इधर ये इंडे एंट्रेंस है बे वड़ा टिकट टू एंट्री पास हो अंडा अब यान आवड़ चलना राइट टक एन्यूशन चलना शेषम अंगोटे क्या राम बो 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 अंगोटे क्या रा� we are going to go straight to the ticket counter and we are going to go to the ticket counter. There is no atmosphere in the city. There is no seaside. We are going to go to the sea and we are going to go to the sea. We are going to go to the Marine Aquarium Park. We are going to go to the Aquarium Park. We are going to go to the Bamba Cars and Children's Park. We are going to go to the Marine Land Children's Park. Pulau Arka kali kian, semua semua rides um, angin tak kering lagi. Anda pinih benda buggy rides um, dalam ladi apa dah kanda vala. Buggy ride na 50 rupees urut itu aja, nama kita urut buggy itu. Buggy aja nama kita urut kian betul benda. Pinih benda bumper car, bird park, 16 D cinema, train, angin tak kering lagi. Anda, apa yang dah lalu, nama kita agak tu hari kering lagi, nama kita hanya sih kian. Ini tu urut mini wonderla setup vala ya, ini benda. Apa nama kita dah lalu agak tu urut baru kian. Endo airi kum, awas sa. Ibu da pina uruad alkaru beri nuri area, uruad uruad alkaru nama kita anam. Alre uru famous itu lori area dan naya da, because it's known as the India's largest public aquarium. Apa i public aquarium pina tuh tu side lai i pernah kena Children's Park kum angen ta extra rides aga beri na. Ibu da kita da beri kanam, buggy ride oke, i area lai beri na. Pena lalu nama kita adim aquarium lori marine world lori area ni selesa. 
നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൈസ് ഞാൻ പതുക്കെ നടക്കുക അകത്തോട്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തെ പോയിട്ട് ഇവിടെ സി സി ടി വി ഉണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ പാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ പത്തര തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ ഈ പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കും നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഫിഷസിൻ്റെയും വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫിഷസിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ ആർട്ട് വർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ും ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പം എനിക്കൊരു വൗച്ചർ നമ്പറൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കീപ്പ് യുവർ ടോക്കൺ വൗച്ചർ നമ്പർ ത്രീ ടു ത്രീ സിക്സാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ എൻട്രി പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡാണ് ജനറൽ പിന്നെ സീനിയർ സിറ്റിസണിന് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സൊക്കെ കാണിച്ചില്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ പിള്ളേർക്കും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അല്ലാതെ സാധാ ആൾക്കാർക്ക് അഡൽസ് ജനറൽ ആൾക്കാർക്ക് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് പാർക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം എൻ്റെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അകത്ത് പിന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റി വാഷ് റൂം ഫെസിലിറ്റി ഫോളോഡ് ബൈ പ്രയർ റൂം ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആഹാരവും കഴിക്കാൻ പറ്റും വളരെ നല്ല ക്ലീൻ നീറ്റ് വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് പ്ലേസ് തന്നെയാത് അതുപോലെ നല്ല കാം ആൻഡ് ഫ്രഷ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ വെളി ഫാം ഐ എം ടോട്ട്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഐ എം ടോട്ട്ലി ഹാപ്പി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കിഡ്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഭയങ്കര നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് തന്നെയാണ് എസ്പെഷ്യലി കിഡ്സിനൊക്കെ ഈ ഫിഷസിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് അക്വാറ്റിക് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലേസ് നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് തന്നെ വൺ ഡേ നമുക്ക് നല്ല പോലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്ത് കയറി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഓളം നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പം നടന്ന് വേണം നമ്മൾ എൻട്രൻസിലോട്ട് കയറാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഓരോ ജനറേറ്റേഴ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പണിയാവും ഈ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അക്വോറിയം ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഒരു ജനറേറ്റർ ഓൺ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ എന്തായാലും എൻട്രി ഇങ്ങോട്ടാണ് ആരോ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് എൻട്രൻസിലോട്ട് പോവാം അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് വേണം അകത്തോട്ട് കയറാൻ സോ ഗൈസ് അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളിവിടെ എൻട്രൻസ് ആയി അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറാം ഇവിടെ ഒരു ക്യൂവിൽ നമുക്ക് നിൽക്കണം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള ക്യൂവിൽ ഞാൻ നിൽക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് കിട്ടണം സെക്യൂരിറ്റി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് വരാം എന്തായാലും കൈസ് അകത്തെ സൈഡ് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോൺ എടുത്ത് വേണം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഫോണിലോട്ട് മാറും ഇപ്പം
അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു അകത്തെ കാഴ്ചകളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗോപ്രോ പോലത്തെ ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ ആർ പോലത്തെ ക്യാമറ ലൈറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ക്യാമറാസ് എന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അകത്തെ അക്വേറിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുക വെളിയിലൊരു അടുത്ത സെക്ഷൻ ഓഫ് അക്വേറിയം ആൻഡ് ഫിഷസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇവിടെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാമറ ആയാലും ഏത് ക്യാമറ ആയാലും ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ഇടാം അകത്തെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐഫോൺ പോലത്തെ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്യാമറയും ഫോൺ ക്യാമറാസിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഇടാ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യാമറാസും കൊണ്ട് എല്ലാ ഷോട്ട്സും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് ഇടാ ലൈറ്റ് ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസും ബാക്കി എല്ലാ ക്യാമറാസും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ സപ്പോർട്ട് ആവും പക്ഷേ അകത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്ക ഷോട്ട്സും നല്ല ഷോട്ട്സും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോപ്ര പോലത്തെ ക്യാമറാസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഫോൺ ക്യാമറയിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ
സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ വെള്ളിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ അപ്പം കുറേ ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകത്ത അപ്പം നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് അല്ല ആകും ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് ഭയങ്കര മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആകട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ മിക്കവാറും ബ്ലർ ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ് ദിസ് സ്മോൾ വീഡിയോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫിഷസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ടോയ് ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിളാണ് ഇപ്പം നടക്കാൻ വയ്യാത്ത പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ടോയ് ട്രെയിൻസൊക്കെ പിടിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അത് നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കളിക്കാനും ഫാമിലീസുമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പിള്ളേരുടെ ബമ്പ കാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞു 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 മീനെ പിടിക്കുന്ന ഗെയിംസ് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓവറോൾ നമുക്കൊരു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് നല്ലപോലെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റാണ് സോ ഗൈസ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ് ദിസ് പെട്ടുള്ള വീഡിയോ സോ ഗൈസ് ഫൈനലി ഞാൻ വെള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഇനി ഞാൻ നേരെ തിരിച്ച് പോവാം ഇവിടെ അടുത്ത് ചവക്കാട് ബീച്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് പോകാൻ പോവാം സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വീഡിയോയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സോ ഗൈസ് ചവക്കാട് മറൈൻ വേൾഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി ചവക്കാട് ബീച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ബീച്ചും കൂടെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് പോകാൻ പോവാം So I'll just show you how the beach looks like. ബീച്ചിൽ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡ് ബെഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രഷ് എയറാണ് നമുക്ക് നാല് മണി മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നടക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഈ ബീച്ച് സൈഡിൽ ഇവിടെ അടുത്തടുത്തൊക്കെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത് അടച്ചിട്ടേക്കുക ഞാൻ വന്ന ദിവസം പിന്നെ ബീച്ചിലോട്ട് ചുരുക്കം ആൾക്കാർ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പോകാറുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൾക്കാർ ഫുള്ള് ഈ മറൈൻ വേൾഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഫൈനലി കൈസ് നമ്മൾ ബീച്ച് സൈഡിലോട്ട് വന്നു ബീച്ച് സൈഡിൽ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല തീരെ ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ് എനിക്കൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മണി ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും ബീച്ച് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആൾ നിറയുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോൾ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാർക്കിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന കാണാം ബീച്ച് സൈഡിൽ പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൾക്കാരും ഈ മറൈൻ വേൾഡിലോട്ടാണ് അവരുടെ ഫുള്ള് അറ്റൻഷൻ അപ്പോൾ ബീച്ച് സൈഡ് ഇപ്പം കണ്ടമാനം അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഗൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ചവക്കാട് ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ചവക്കാട് മറൈൻ വേൾഡും വരുന്നത് ഈ മറൈൻ വേൾഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ റഷ് ചെയ്ത് കയറുന്നത് ബിക്കോസ് കുറേ ഫിഷ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് ലവേഴ്സിന് ഭയങ്കര ബെസ്റ്റായി മറൈൻ വേൾഡ് മാത്രമല്ല ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുറേ ഫിഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ വിത്ത് മീ അപ്പം വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഷസിനെ ഒക്കെ എനിക്ക് കാണാനിടയായി ഹിമറൈൻ വേൾഡ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ റേറ്റിങ്സ് ഐ വുഡ് ഗീവ് എ ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഫോർ മണി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഫിഷസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു പിന്നെ അകത്ത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ചെറിയ ലിമിറ്റേഷനേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കാര
बाय टेक केयर सी यू